Hello friends, welcome to ProTalent and this is our sixth session on Law of Thoughts. We here we are going to discuss about negligence. I am sure you all know that Law of Thoughts ka ek pura series hum chalu kare aapke liye and abhi tak hum aapke liye 5 sessions complete kar chuke hai. Har session ke saath ek PDF hai aur us PDF ke saath bahut achche questions hai. Aaj bhi bahut achche questions mein yaar discussion ke liye to leke aaya hi hoon. Thik hai, par saath saath mein आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैं दूंगा ठीक है निगलिजेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन लॉ ऑफ टॉट कंपलसरी दो तीन सवाल तो इसके बनते ही है ठीक है सो हम क्या आप चालू करें वी आर डिस्कसिंग अबाउट रॉन्गफुल एक्ट्स व्हिच आर कवर्ड अंडर लॉ ऑफ टॉट्स कौन कौन से निगलिजेंस न्यूसेंस नर्वस शॉक ट्रेसपास डिफेमेशन एंड मेलिशियस प्रोसिक्यूशन इन सब के ऊपर अलग से सेशंस आएंगे एंड विल बी कवरिंग ऑल दोस यू कैन से क्वेश्चंस in detail let me start to talk about you can say negligence negligence ko regularly hum kya bolte hain carelessness dhyan nahi diya hai na raste se hum ja rahe the aur humne dekha hai na ki hamara dost aa raha hai aur hum carelessly baju wale ki gaadi mein acche se scratch laga ke chale gaye theek hai so that is called carelessness that's called negligence but in legal parlance there are two meaning to this theek hai so that is generally negligence hum baat karte hain टॉट में क्राइम में भी निग्लिजेंस आता है ठीक है उसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं सो व्हाट इज निग्लिजेंस निग्लिजेंस यू कैन से एज कमिटिंग ऑफ सर्टन रोंग्स लाइक ट्रेस पास निग्लिजेंटली आप किसी के घर में चले गए निग्लिजेंटली आपने किसी को न्यूसेंस क्रिएट किया निग्लिजेंटली आपने कुछ बोल दिया सो दैट्स अ डिफेमेशन ठीक है है ना दैट्स अ निग्लिजेंस और कभी कभार निग्लिजेंस आता है एज एन इंडिपेंडेंट टॉट ठीक है एक हो गया कि वो दूसरे टॉट के लिए निग्लिजेंस है ठीक है तो वो निग्लिजेंस है आपका मेंटल निग्लिजेंस ठीक है अब आता है प्योर निग्लिजेंस जिसके बारे में हम आज बात करने वाले दैट इज एन इंडिपेंडेंट टॉट वेर इन देर इज अ ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी टू टेक केयर देर बाई इट इज रिजल्टेड इन द डैमेज टू द डिफेंडेंट ठीक है दैट मीन्स दिस इज अ कंडक्ट निग्लिजेंट कंडक्ट नो मेंटल थॉट ओके सो नो मेंटल एलिमेंट ह्यूर बट इट इज प्योरली एन एक्शन ठीक है सो फॉर एग्जाम्पल आपकी गलती से आपने किसी की कार को एक तरीके से स्क्रैच लगा दिया सो दैट इज अ निग्लिजेंस ओके निग्लिजेंटली आप किसी के घर में चले गए दैट्स अ ट्रेस पास Negligently, आप फॉर एग्जाम्पल आप अपनी गाड़ी को ठीक कर रहे थे शांति से ठीक है अब आप उसमें जोर जोर से आवाज भी कर रहे हो ठीक है आपको लग रहा है सब बराबर है पर बाजू में रहने वाले को लग रहा है कि उसकी एग्जाम है तैयारी करनी है और इतनी बड़ी आवाज में उसको प्रॉब्लम हो जाएगा सो so, वो क्या बोलता है दर इज अंस सो दर इज अंस तो वो निग्लिजेंटली आप कोई टॉट कमिट करते हो या तो आप निग्लिजेंट हो विच इट सेल्फ इज अ टॉट दो तरीके के निग्लिजेंस होते हैं क्रिमिनल निग्लिजेंस एंड सिविल निग्लिजेंस हम इनमें से आज बात करने वाले सिविल निग्लिजेंस के बारे में ठीक है क्रिमिनल निग्लिजेंस में मैंस रिया प्रेजेंट होता है ठीक है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैंस रिया इंटेंशन आपका गिल्टी माइंड है आप किसी को बुरा करने वाले हो ठीक है ये सोच के आप करते हो सो दैट इज एगेंस्ट ए क्रिमिनल निग्लिजेंस क्रिमिनल निग्लिजेंस कैसे होता है फॉर एग्जाम्पल आप एक कोचिंग क्लास चला रहे हो ठीक है और वो कोचिंग क्लास में आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को रखा है और आप स्टूडेंट्स की सेफ्टी का ध्यान नहीं रख रहे हैं ठीक है और आग लग गई और कुछ स्टूडेंट्स की मौत हो गई सो दैट्स अ क्रिमिनल निग्लिजेंस ठीक है आप एक थिएटर चला रहे हैं और थिएटर में आपने एग्जिट के लिए ज्यादा रास्ते रखे नहीं है एग्जिट में एक साथ बहुत सारे लोग वो भाग सके वैसी सिचुएशन आपने क्रिएट करी नहीं है और अचानक से वहां पर आग लग गई और बहुत सारे लोग वहां पर मर गए दैट इज कॉल्ड क्रिमिनल निग्लिजेंस आपका मैंस रिया प्रेजेंट था यू आर एन यू मतलब यू आर सो क्रिमिनली निग्लिजेंट दैट देर वॉज अ काइंड ऑफ इंटेंशन इन योर माइंड ठीक है वेल निग्लिजेंस इन टॉट ठीक है यहां पे इट इज मोर ऑफ कंडक्ट ठीक है अब ये निग्लिजेंस का विचार कहां से आया 
क्यों निग्लिजेंट को हम बुरा मानते हैं ठीक है क्यों हम उसको टॉट में बोलते हैं कि भैया ये गलती है क्यों हम उसको क्रिमिनल निग्लिजेंस गिनते हैं सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है दैट वी आर लिविंग इन दिस सिविलाइज सोसाइटी एंड वी ओ अ ड्यूटी ऑफ केयर टू अवर नेबर्स ना हु आर अवर नेबर्स कौन होगा नेबर ठीक है एनी ठीक है फॉर एग्जाम्पल अच्छा आप बाइक चला के रास्ते पे जा रहे हो सो so, आपके साथ चलने वाले सब लोग आपके नेबर है ठीक है दैट मीन्स यू हैव अ ड्यूटी ऑफ केयर टूवर्ड्स देम बराबर है ठीक है आप आप ट्रेन में बैठे हो ठीक है तो आपके आजू बाजू वाले लोग आपके नेबर है नॉट नेसेसरली नेबर कि जो आपके बाजू में रहता है सिर्फ उनके बारे में बात नहीं कर रहे ठीक है एंड यू हैव अ ड्यूटी ऑफ केयर टूवर्ड्स नेबर एज वेल एज अदर्स हु मे बी एडवर्सली अफेक्टेड बाई योर एक्ट्स ठीक है भाई आप पटाखे जला रहे हैं ठीक है पटाखे जलाने से काफी लोगों को नुकसान हो सकता है ठीक है तो भैया आपको बहुत केयरफुली पटाखे जलाने चाहिए सो व्हेन वी ब्रिज दिस ड्यूटी ऑफ केयर ठीक है देन दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ टॉट एंड दिस इज कॉल्ड टॉट ऑफ निग्लिजेंस क्या बोलते हैं उसको टॉट ऑफ निग्लिजेंस बात समझ में आई ग्रेट बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा सो लेट्स टॉक अबाउट डेफिनेशन लोगों ने क्या डेफिनेशन बोली है अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से उसको डिफाइन किया है लेट्स अंडरस्टैंड देम इन डिटेल सो दैट इट इज वेरी क्लियर इन अवर हेड दैट व्हाट इज निग्लिजेंस निग्लिजेंस इज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी ठीक है दस द फर्स्ट थिंग निग्लिजेंस क्या है दस अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी विच इज कॉज्ड बाय द ओमिशन टू डू समथिंग विच अ रिजनेबल मैन गाइडेड बाय दो कंसिडरेशन विच ordinarily regulate the conduct of human affair would do theek hai aapki koi duty hai which is you can say you are breaking it aap usko breach kar rahe ho theek hai kaise breach kar rahe ho ki ek reasonable aadmi ko jo jo bhi ek uska jo normal consideration hai ek normal conscience hai uske mutabik usko chalna hai aur wo uske mutabik jo jo bhi karega wo cheez aapne nahi kari hai then that's a breach of duty फॉर एग्जाम्पल रास्ते में गाड़ी चलाना आप कैसे चलाओगे स्ट्रेट चलाओगे ठीक है एक लेन पकड़ोगे और उस लेन को फॉलो करोगे ठीक है आप टेढ़ी मेढ़ी नहीं चलाएंगे ठीक है सो यूर ड्यूटी ऑफ केयर टू वर्ड्स अदर्स आपने उसको ब्रेक कर दिया इट्स अ टॉट ठीक है है ना एक रिजनेबल आदमी टेढ़ी मेढ़ी गाड़ी नहीं चलाएगा ठीक है अभी फॉर एग्जाम्पल लेट से बाइक पे जा रहे हो आपका दोस्त लेट से गाड़ी चला रहा है और आपने दो हाथों में तलवार लेकर दोनों हाथ ऐसे फैला के आप गाड़ी चला रहे हो ठीक है रास्ते में जो भी आया उसको वो तलवार लगेगी ठीक है विल इट बी ओके नो दैट्स नॉट ओके ठीक है आपने बहुत तेजी से गाड़ी चलाई यू आर रनिंग एट हंड्रेड एंड फिफ्टी हंड्रेड एंड सिक्सटी किलोमीटर पर आवर इन अ नॉर्मल रोड दैट्स बेसिकली अ निग्लिजेंस बिकॉज अ रिजनेबल मैन विल नेवर डू दैट ठीक है सो दिस इज अट डेफिनेशन आई होप इट इज वेरी क्लियर Actionable negligence consists in neglect of the use of ordinary care. ठीक है जो ordinarily आपको care करना है ये ordinary skill जो आपको रखनी है ठीक है वो आपने नहीं करी ध्यान रखना negligence actionable की बात हो रही है आपके action के द्वारा आपके conduct के द्वारा negligence हुआ ठीक है और क्या होता है आप एक ordinary care रखेंगे ठीक है फॉर एग्जाम्पल आप बाइक चला रहे थे ठीक है अचानक से आपकी बाइक के नीचे एक किल आ गई जिसकी वजह से आपका टायर फट गया और टायर फटा और उसकी वजह से अचानक से गाड़ी आपकी कोई दूसरे डायरेक्शन में चली गई और आपने किसी को ठोक दिया ठीक है विल इट बी पार्ट ऑफ निग्लिजेंस नो बिकॉज ऑर्डिनरीली आप नॉर्मली गाड़ी चलाएंगे यू आर नॉट एक्सपेक्टेड कि टायर बर्स्ट हो गया और बर्स्ट होने के बाद आप चीजों को एकदम हीरो की तरीके से हैंडल कर पाओ ये जरूरी नहीं है ओके सो दैट मीन्स आपको ऑर्डिनरी स्किल वहां पे लगानी है ठीक है वापस एक डेफिनेशन देखते हैं विनफील्ड भाई साहब ने दिया था उन्होंने बोला था निग्लिजेंस एज अ टॉट इज अ ब्रीच ऑफ अ लीगल ड्यूटी टू टेक केयर विच रिजल्ट इन डैमेज अनडिजायर्ड बाय द डिफेंडेंट टू दी प्लेटिव ठीक है बहुत ही मजेदार सी चीज बोली उन्होंने इट इज अ ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी ध्यान रहे मार्क करें ये वर्ड को लीगल ड्यूटी नॉट मॉरल ड्यूटी नॉट सोशल ड्यूटी ओके लीगल ड्यूटी अगर आपने ब्रीच किया सर ये फर्क क्या होता है देखते हैं लीगल ड्यूटी क्या होती है लीगल ड्यूटी फॉर एग्जाम्पल लेट से आई एम अ लाइफ गार्ड ऑन अ बीच 
ठीक है और मैंने देखा कोई बंदा वहां डूब रहा है ठीक है सो आई हैव अ लीगल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट हिम ठीक है सो दैट्स अ लीगल ड्यूटी पर मानो आई एम नॉट अ लाइफ गार्ड ठीक है मैं रास्ते से ऐसे जा रहा था बीच के पास से ठीक है आई नो स्विमिंग एंड आई सो समन हु इज कैसे ड्राउनिंग आई एम नॉट हेल्पिंग दैट पर्सन ठीक है मॉरली आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग ठीक है बट कैन इट बी निग्लिजेंस ऑन माई पार्ट नो ठीक है बिकॉज देर वॉज नो लीगल ड्यूटी टू टेक केयर ठीक है अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक और एग्जाम्पल दिया था एक लेट से ट्यूशन क्लास चलाने वाले कोई भाई साहब है ठीक है वहां पर आग लग गई ही हैड अ लीगल ड्यूटी टू वर्ड्स सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन अगर उन्होंने उस चीज का ध्यान नहीं दिया सो दैट मीन्स देर इज अ लीगल ड्यूटी विच हैज बिन ब्रीच ठीक है सो विनफील्ड साहब ने बहुत अच्छा सा वर्ड डाला दैट इज कॉल्ड लीगल ड्यूटी और उसके साथ डैमेज होना ओके सो देर फॉर इन ऑर्डर टू होल्ड अ पर्सन लाइबल इन द लॉ ऑफ टॉट फॉलोइंग थ्री एसेंशियल थिंग्स हैव टू बी देयर पहली चीज द डिफेंडेंट ओड अ ड्यूटी ऑफ केयर टू दी प्लेटिव कैसी ड्यूटी होनी चाहिए लीगल ड्यूटी बिल्कुल ध्यान रखेगा डिफेंडेंट मेड अ ब्रीच ऑफ दैट ड्यूटी उसने उस ड्यूटी का ध्यान नहीं रखा एंड देर बाय प्लेटिव सफर्ड अ डैमेज ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ट्यूशन क्लास चलाने वाले भाई साहब है उनकी यहां पे आग लग गई रात को आग लगी बच्चे कोई थे ही नहीं तो निग्लिजेंस गिना जाएगा वहां पे नहीं ओके okay? क्योंकि वहां पे कोई डैमेज सफर हुआ नहीं है आई होप दिस इज वेरी क्लियर सो लेट्स कम बैक टू टॉक अबाउट ड्यूटी ऑफ केयर ध्यान रहे मैं वापस बोलता हूं ड्यूटी ऑफ केयर का मतलब क्या होता है बिकॉज वहीं से बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं ठीक है सो लीगल ड्यूटी की बात हो रही है नो मॉरल नो रिलीजियस और नो सोशल ड्यूटी उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है ठीक है सो ध्यान रखना लीगल ड्यूटी के बारे में बात है नंबर वन नंबर टू प्लेटिव हैज टू एस्टाब्लिश द डिफेंडेंट ओड टू हिम अ स्पेसिफिक लीगल ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ विच ही हैज मेड अ ब्रिज उसने जो गलती करी है उसको प्रूव करना पड़ेगा कि उसकी लीगल ड्यूटी थी और वो उसने ब्रेक करी है फॉर एग्जाम्पल बाइक चला के जा रहे हो आप टेढ़े मेढे जा रहे हो दैट इज अ लीगल ड्यूटी ब्रिज करना ठीक है है ना सिग्नल दिए बगैर टर्न मार देना ठीक है आपने लीगल ड्यूटी ब्रिज करी है दिस ड्यूटी डिपेंड्स ऑन ईच केस वेदर अ ड्यूटी एग्जिस्ट और नॉट ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है ये ड्यूटी अपने आप नहीं आती है ठीक है दिस ड्यूटी कम्स फ्रॉम वेराइटीज ऑफ द रिलेशनशिप मैन्युफैक्चरर सेल्समैन लैंडलॉर्ड कस्टमर टेनेंट स्ट्रेंजर एन नंबर ऑफ थिंग ठीक है अलग अलग तरीके के रिलेशन से अलग अलग ड्यूटी जनरेट होती है ठीक है तो ये समझना बहुत जरूरी है ठीक है फॉर एग्जाम्पल लेट से यू आर अ टॉय मैन्युफैक्चर ठीक है आपकी लीगल ड्यूटी क्या है आपकी लीगल ड्यूटी है क्वेश्चन देना कि इस टॉय के साथ क्या गलती हो सकती है ठीक है सबसे पहली चीज तो आप बहुत शार्प ऑब्जेक्ट वाला टॉय नहीं बनाओगे ठीक है सिंपल सा गणित है हर जगह पे आपका ऑप्टूज एंगल होगा एक्यूट एंगल कहीं पे भी नहीं दिखेगा क्योंकि एक्यूट एंगल होगा तो पियर्स हो जाएगा बच्चों को नुकसान होगा तो वो आप नहीं करेंगे उसके बाद अगर उसमें कोई छोटे छोटे पार्ट्स होंगे तो आप वहां लिख देंगे दैट दिस कंटेन स्मॉल पार्ट डू नॉट कंज्यूम स्वेलो नहीं करे तीन साल से छोटे बच्चों को ये यूज करने ना दे इस तरीके से आप लिख के दे देंगे उसके बाद अगर किसी को कुछ गलती हुई विथ फिजिकल स्टफ तो भाई आपकी जिम्मेदारी नहीं है पर आपने उसमें कुछ केमिकल यूज किया था वो केमिकल किसी को लगा और उसको कोई स्किन डिजीज हो गया देन ऑब्वियसली यू आर लाइबल ठीक है सो देर बाय ड्यूटी ऑफ केयर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट समझ में आना चाहिए इट इज बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप ठीक है लॉर्ड एटकिन साहब ने बोला यू मस्ट टेक रिजनेबली केयर टू अवॉइड एक्ट और ओमिशन Which you can reasonably foresee would be likely to injure your neighbor. So duty of care कैसे से डिफाइन होगी विच समथिंग विच यू कैन रिजनेबली फोरसी आप फोरसी करने के काबिल होने चाहिए ठीक है तो इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया कि आप कोई चीज को फोरसी कर सकते हैं कि नहीं एंड साथ में नेबर मैंने ऑलरेडी डेफिनेशन दे दी है नेबर की नेबर कौन है एनी पर्सन इज वेरी क्लोजली एंड डायरेक्टली अफेक्टेड बाय योर एक्शंस और बाय ओमिशन ऑफ योर एक्शन ठीक है उसको आप क्या बोलोगे नेबर ठीक है ना सो व्हाट इज फोर्सीबिलिटी उसके प्रिंसिपल्स क्या है द ड्यूटी 
that is legal duty depends on this reasonable foreseeability of injury of the plaintiff that means if at the time of the act or the omission defendant could reasonably foresee that plaintiff ko ye injury hogi that means he had a duty of care towards the children for example let us say i am teaching you in this youtube and online mooc medium theek hai mere padhate padhate theek hai aap jahan baitho wahan pe aag lag gayi i can't foresee ki main aapko wahan pe bacha nahi sakta but अगर आप मेरे सामने फिजिकली बैठे होते और मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूं तो मुझे ये फोर्सी करना चाहिए कि यहाँ पे आग लग सकती है तो मैं उसके लिए सेफ्टी बिल्कुल बरकरार रखूं ठीक है एंड देन ड्यूटी इज ओड टू दोस टू होम इंजरी मे रिजनेबली एंड प्रोबेबली बी एंटिसिपेटेड इफ ड्यूटी इज नॉट ऑब्जर्व ठीक है मतलब आप एंटिसिपेट करने के काबिल होने चाहिए दिस इज अ वेरी क्रिटिकल पार्ट अगर आप एक एंटिसिपेशन कर पाएंगे कि ये हो सकता है फलाना हो सकता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट और उसके लिए आपने एक प्रूडेंट बिहेवियर किया है देन इट इज प्रिटी मच ओके ओके चलिए ग्रेट सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड अ मीनिंग ऑफ निग्लिजेंस एंड निग्लिजेंस कब होता है जब लीगल ड्यूटी ऑफ केयर आपने नहीं की है तब ओके okay. सो लेट्स सी सम इंपॉर्टेंट केसेस उसके द्वारा समझने की कोशिश करते हैं ये रहा आपका फेमस केस कॉल्ड डोनो क्यूए वर्सेस स्टीवनसन बहुत मजेदार सा केस था ठीक है अगाई पर चेज अ बॉटल ऑफ जिंजर बियर फ्रॉम अ रिटेलर फ्रॉम फॉर द एपेलेंट ठीक है एक जिसने अपील की थी उस बंदे के लिए उसने बियर खरीदी ठीक है द लेडी फ्रेंड शी वॉज एन एपेलेंट ठीक है जिसने अपील करी ठीक है उन्होंने हाफ कंजम्पन मतलब उस बियर का आधा कंजम्पन किया एंड शी फाउंड अ डिकम्पोज बॉडी ऑफ अ स्नेल इन हर ग्लास और उसने पिया और वहां दिखा कि वहां तो एक डिकम्पोज बॉडी ऑफ स्नेल था शी सीरियसली सफर्ड इन हर हेल्थ एंड द बॉटल वॉज डार्क एंड वेरी ओपैक इन ग्लास देर बाई पता नहीं चला कि अंदर अंडर क्या था और उन्होंने मैन्युफैक्चर के खिलाफ डेमेजेस मांगे कि आपकी गलती है डेम मैन्युफैक्चर ने क्या बोला मैन्युफैक्चर ने बोला वी डोंट हैव अ ड्यूटी ऑफ केयर टू वर्ड्स दैट लेडी फ्रेंड बिकॉज शी इज नॉट परचेज दिस आइटम परचेज तो किसी और ने किया है भैया परचेज किसी ने भी किया हो एट द एंड ऑफ द डे मैन्युफैक्चर की लाइबिलिटी किसके लिए लगती है एनी वन हु कंज्यूम दिस ठीक है सिर्फ परचेज करने वाले पे नहीं लगता है ठीक है सो द प्लेटिव वॉज अ स्ट्रेंजर टू दी कॉन्ट्रैक्ट एंड हर एक्शन वॉज देर फॉर नॉन मेंटेनेबल दैट्स अ काइंड ऑफ डॉक्टर इन दे वर्क अपॉन कॉल प्राइविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर कोर्ट ने बोला यहां पे प्राइविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं चलेगा ठीक है मैन्युफैक्चर के रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू एवरी वन हु कंज्यूम दे आर फूड एंड देयर बाई ठीक है ऑल डिफेंसिस वर नाइट एंड डिफेंडेंट वॉज हेल्ड लाइबल फॉर नेग्लिजेंस आई होप दिस इज वेरी क्लियर ग्रेट आगे बढ़ते हैं कुछ और फेमस केसेस अब ये केसेस मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ ये सभी केसेस के ऊपर से आपको क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में ठीक है इनको ये थोड़ा सा अच्छे से डिफाइन करेंगे और वो आपको आंसर देना होगा ठीक है पहले देखते हैं बुकर वर्सेज वेन बॉर्न ठीक है अ पोर्टर वॉज हिट बाई डोर ऑफ द ट्रेन विच वॉज कैप्ट ओपन बाई डिफेंडेंट आफ्टर बोर्डिंग तो जब वो आ, मतलब ट्रेन चढ़ गया ट्रेन का दरवाजा ठीक है आज के जमाने में तो स्लाइड मतलब अंदर खुलता है पर वो पहले बाहर खुलता था किसी को लगा एंड देर बाई ही वॉज हेल्ड लाइबल बिकॉज ही वॉज नेग्लिजेंट ठीक है पी वी जॉर्ज वर्सेज कोचापिन क्या हुआ वहां पे फाइव ईयर बॉय वॉज हिट बाई मोटरसाइकिलिस्ट इन हैवी वेहिकुलर ट्रैफिक ठीक है अभी पांच साल का बच्चा को अगर आप एट मतलब हिट करोगे सो गलती किसकी है आपकी क्योंकि आप निगलीजेंटली ड्राइव कर रहे थे ठीक है देन कम्स अ वेरी इंटरेस्टिंग केस कॉल डॉक्टर एम माई गोवड़ा वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका ठीक है कंप्लेटेंट अपने पांच बच्चों को एलिफेंट की राइड करवाने के लिए मैसूर के दशहरा एग्जीबिशन में लेकर गए ठीक है जब वो बच्चे ऊपर चढ़ रहे थे ठीक है तब एलिफेंट थोड़ा सा पागल हो गया और उसकी वजह से बच्चे गिरे एंड शी क्लेम अ कंपेंसेशन बट हियर इट वॉज क्लियरली मैंशन दैट देर वॉज नो नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ दिस यू कैन से एलिफेंट पीपल क्यों 
क्योंकि एलिफेंट कब पैनिक हो जाएगा उसके बारे में रीजनेबली फोर्सी करना बहुत डिफिकल्ट है ठीक है शायद बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए और उसकी वजह से एलिफेंट पैनिक हो गया ऐसा भी हो सकता है एस धानावेनी वर्स स्टेट ऑफ तमिलनाडु ठीक है शी वॉज इलेक्ट्रोक्यूटेड वाइल एवॉइडिंग फॉल इन द पीट फील्ड विद द रेन वाटर बिल्कुल पानी से खड्डा भरा हुआ था उससे बचने के लिए शी वेंट टू द अदर रोड एंड वहाँ पे जो पाइप थी उसको उन्होंने टच किया शी गॉट इलेक्ट्रोकुलेटेड एंड शी डाइड इलेक्ट्रिक बोर्ड हेल्ड निग्लिजेंट इन दिस केस ठीक है रूरल ट्रांसपोर्ट सर्विस वर्सेस बेजलूम बीबी ए है ना उस केस में क्या हुआ अ पैसेंजर कॉल तहेज शेख वॉज ट्रेवलिंग ऑन द रूफ ऑफ बस ठीक है एंड ही वॉज स्ट्रक बाय ओवर हैंगिंग ब्रांच ऑफ अ ट्री उसको हेड इंजरी हुई एंड ही डाइड ड्राइवर एंड कंडक्टर वर बोथ हेल्ड लाइबल निग्लिजेंट क्यों निग्लिजेंट क्योंकि उनके निग्लिजेंस की वजह से उस, उन्होंने उसको ऊपर अलाउ किया ओके सब दिस इज ऑफ द फेमस केसेस आर वापस आते हैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे के लिए दैट इज कॉल्ड ब्रीच ऑफ ड्यूटी ठीक है सो सबसे पहला आपका लीगल ड्यूटी होनी चाहिए फिर ब्रीच ऑफ ड्यूटी होती है उसकी सो ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी होनी चाहिए नॉन लीगल ड्यूटी के लिए काम नहीं चलेगा और लीगल ड्यूटी से क्या नुकसान होना चाहिए फोर्सिएबल डैमेज ओके सो फोर्सिएबल डैमेज सो वापस ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी होनी चाहिए नॉन लीगल ड्यूटी के ऊपर हम कुछ नहीं बोल सकते और फोर्सिएबिलिटी होनी चाहिए कैसा डैमेज होना चाहिए डैमेज हैज टू बी देयर टू द प्लेटिव ठीक है ही शुड सफर इंजरी ड्यू टू ब्रीच ऑफ ड्यूटी ठीक है एंड ही शुड ऑल्सो शो दैट डैमेज कॉज टू हिम कुड बी फोर्सिन बाय रिजनेबल पर्सन ठीक है और वहां पे एक एक लेटिन मैक्सिम लगता है रेस इस्पा लोक्यूटर ठीक है वहां पे एक लेटिन मैक्सिम लगता है रेस इप्सा लोक्यूटर इट सेज थिंग स्पीक्स फॉर इट सेल्फ दिस इज अ रूल ऑफ एविडेंस देखने से पता चलता है कि यहां गलती किसकी है ठीक है सो दिस इज अ जनरल रूल प्लेटिव मस्ट एस्टाब्लिश दट डिफेंडेंट वॉज नेग्लिजेंट इन मैनी केसेस प्लेटिव डिड नॉट टेल एनीथिंग By looking at this scenario, we can know गलती किसकी है ठीक है For example, एक बड़ी सी गाड़ी वाला बंदा तेजी से गाड़ी चला रहा था ठीक है वो दिख रहा था कितनी तेजी से गाड़ी टकराई कहाँ जाकर टकराई ये सब चीजें देख के पता चलता है कि भैया things speaks for itself, गलती वो driver वाले की है सिंपल सा गणित है ठीक है So this is how रेस ipsa locutor works, ठीक है So ये थे damages. So I hope you have understood the entire idea of this. You can say negligence. Let me start to talk about questions. अब आपके साथ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि हमें ये सब कंसेप्ट अप्लाई हो पाते हैं कि नहीं चलिए देखते हैं पहला द स्टैंडर्ड टू डिटरमाइन विदर अ पर्सन हैज बिन गिल्टी ऑफ निग्लिजेंस इज स्टैंडर्ड ऑफ केयर विच इन द गिवन सर्कमस्टांसिस अरिजनेबल मैन कुड हैव फोर्स इन अब यह बहुत मजेदार चीज है ठीक है स्टैंडर्ड ऑफ केयर अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होगा फॉर एग्जाम्पल लेट एस ए आई एम अ नॉर्मल गाय और मेरे पास कोई इमरजेंसी में किसी का एक्सीडेंट हुआ बंदा आता है तो मैं जिस तरीके से उसका स्टैंडर्ड केयर करूंगा वो मैं करूंगा बट अगर मैं डॉक्टर हूं और मेरे हॉस्पिटल में वो बंदा लेकर आए हैं तो आई हैव अ डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑफ केयर ओके सो ये बिल्कुल ध्यान रखना ठीक है यहाँ पे दिया है द एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कंस्ट्रक्टेड टू हंड्रेड हाउसेज फॉर इट्स एम्प्लॉयज इन इट्स प्रमाइसिस टू यूज बोरवेल्स वर संक एंड द मोटर्स वर इंस्टॉल्ड तो दो बड़े बोरवेल बनाए गए ठीक है दे डिड नॉट कवर द पंप रूम प्रॉपरली अ चाइल्ड सिक्स ईयर ओल्ड फ्रॉम वन ऑफ द क्वार्टर वॉज प्लेइंग नियर द पंप हाउस ऑन हियरिंग द नॉइज ऑफ द पंप शी वॉज क्यूरियस टू सी द मोटर शी टच द मोटर दैट वॉज नॉट कवर्ड वी कैन से प्रॉपरली एंड थ्री ऑफ हर फिंगर्स वर्क कट ठीक है तो यहाँ पे गलती क्या है कैन पेरेंट्स स्यू द यूनिवर्सिटी फॉर द डैमेज एक यूनिवर्सिटी है जब इतने 200 सौ हाउसेस रखते हैं तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वहां पर सेफ्टी और प्रिकॉशन होना चाहिए सेफ्टी और प्रिकॉशन होने के लिए उनको ये कवर करना चाहिए था मोटर को ठीक है ताकि छोटे बच्चे इस तरीके से फंस ना जाए ठीक है सो बेसिकली गलती यहाँ पे यूनिवर्सिटी की है सो पेरेंट्स ऑफ चाइल्ड के नॉट सू दूनिवर्सिटी ऑन ऑन एनी ग्राउंड गलत हो जाएगा ये ऑप्शन नहीं होगा इन स्पाइट ऑफ चाइल्ड एक्ट हर पेरेंट्स कैन सक्सेसफुली स्यू द यूनिवर्सिटी फॉर डैमेज परफेक्ट है ठीक है हो सकता है यूनिवर्सिटी कैन बी मेड लाइबल देखो भैया यहां पे चाइल्ड था वो निग्लिजेंट था पर फिर भी ज्यादा निग्लिजेंट कौन था यूनिवर्सिटी 
university can be made liable only to the extent of cost of treatment as a child also contributed to the incident yahan pe child ne koi negligent kaam kiya nahi hai theek hai so therefore ye to answer hoga nahi answer kya hona chahiye b okay so b is the answer theek hai so i think this is pretty much okay iska explanation yahan pe diya hai प्लीज आप उसको पीडीएफ डाउनलोड करके इसको अच्छे से देखिएगा कमिंग टू क्वेश्चन नंबर टू नेग्लिजेंस इज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी कॉज बाय एन ओमिशन टू डू समथिंग विच अ रिजनेबल पर्सन वुड डू और एक्ट विच अ प्रूडेंट एंड रिजनेबल पर्सन वुड नॉट डू ठीक है उसको जो लगता है कि करना चाहिए वो करेगा ठीक है है ना एन एक्शन फॉर नेग्लिजेंस प्रोसीड्स अपॉन द प्रिंसिपल दैट पर्सन has an obligation or duty on the part of defendant which he or she breaches leading to the damage jo bhi humne sikha that there has to be a legal duty us legal duty ka breach hua aur us breach ki wajah se usko nuksan hua ye puri cheez yahan pe dekh rakhi hai theek hai a surgeon operated on b subsequent to the operation b complained of pain in his abdomen on examination it was discovered that a had left a mop in b stomach While operating, ठीक है अब यहां पे उसकी लीगल ड्यूटी थी अच्छी तरीके से ऑपरेशन करना ये yes, उसकी लीगल ड्यूटी थी ठीक है गलती अगर कोई नॉर्मल आदमी है उसने कहीं पे काम करते करते अपना कुछ सामान छोड़ दिया मानो एक फर्नीचर वाला बंदा है ठीक है घर में फर्नीचर कर रहा था फर्नीचर करते करते उसने वहाँ पे जो डोर फिक्स करना था डोर फिक्स करने के साथ उसने कोई मॉप वहाँ पे जोड़ दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है डॉक्टर किसी के एब्डोमिन में मॉप छोड़ देगा तो पक्का पंगा है दर इज अ ड्यूटी ऑफ केयर सो ए विल बी ए लाइबल फॉर नेग्लिजेंस बिकॉज देर वॉज अ ड्यूटी ऑफ केयर एंड दैट ड्यूटी ऑफ केयर वॉज ब्रिज बाई ए सो आंसर क्या होगा ए परफेक्ट आंसर है ठीक है आप जरा भी चिंता ना करें क्योंकि बाकी सब में नॉट है ठीक है आंसर है इंडीड ए ठीक है आगे बढ़ते हैं नंबर थ्री दो प्रिंसिपल्स है पर्सन इज लाइबल फॉर नेग्लिजेंस इफ ही फेल्स टू टेक केयर ऑफ इज नेबर्स ठीक है एंड नेबर इज एनी वन इंटरेस्ट ही शुड हैव बीन फोर्सीबल उसका इंटरेस्ट वो फोर्सी करने के काबिल होना चाहिए था दर वॉज अ क्रिकेट मैच है ना इट वॉज गोइंग ऑन इन अ क्लोज डोर स्टेडियम अ क्रिकेट फैन हु कुड नॉट गेट इन टू द स्टेडियम वॉज वॉचिंग द गेम बाय क्लाइंबिंग अप द नियर बाई ट्री एंड सिटिंग देर द क्रिकेट बॉल इन द कोर्स ऑफ गेम वेंट Out of the stadium and hit this person and injured him. He filed a suit against the organizers. ठीक है. So अब हमें क्या करना है? हमारे पास ये possible actions है. क्या है? Organizers are liable to compensate. ठीक है. या organizers are not liable to compensate. Now organizers ने cricket stadium में सब कुछ plan किया है. ठीक है. But they cannot foresee कि कोई बंदा कहीं दूर बैठे. झाड़ पे चढ़ के ठीक है हमारी मैच देखेगा और झाड़ पे से वो गिर जाएगा और प्रॉब्लम होगा तो परेशानी है ठीक है सो भैया कोई बंदा पेड़ पे चढ़ा पेड़ से गिर गया उसका वो गणित नहीं ले सकते सो दैट मींस द ऑर्गेनाइजर्स आर नॉट लाइबल टू कंपेंसेट द इंजर्ड पर्सन ठीक है शुड बी द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट साथ में रीजन क्या होगा बी के साथ एकमात्र रीजन है क्या है ऑर्गेनाइजर कुड नॉट हैव फोर सीन दैट समबडी इज वाचिंग द गेम बाय क्लाइंबिंग अप अ पर्टिकुलर ट्री ठीक है ये वो विजुलाइज ये फोर सी नहीं कर सकते एंटिसिपेट नहीं कर सकते सो आंसर क्या होना चाहिए बी एंड टू हैज टू बी द आंसर दैट इज सी ठीक है ना परफेक्ट है आगे बढ़ते हैं लेट सी नंबर फोर एवरीबडी इज अंडर अ लीगल ऑब्लिगेशन to take reasonable care to avoid an act or omission which can foresee would injure his neighbor the neighbor for this purpose is any person whom he should have have in his mind a likely effect so that's a neighbor wala impact karna obligation reasonable care sab word sikhe the wahi hai krishnan while driving a car at high speed in a crowded road knocked down a cyclist cyclist died on the spot With a lot of blood spilling around, Lakshmi, a pregnant woman, was passing by, suffered a nervous shock, leading to the abortion. Lakshmi filed a suit against Krishna for claiming damages. ठीक है. Now Krishna will be liable. Krishna was driving 
वेरी फास्ट ठीक है जिसकी वजह से किसी को नुकसान हुआ किसको साइकलिस्ट को कैन ही फोर्स ही कि कोई उसकी एक्टिविटी से मर सकता है यस ही कैन फोर्स ही ओके अब जब उसने साइकिलिस्ट को मार डाला ब्लड गिरा ब्लड गिर के लक्ष्मी ने देखा और लक्ष्मी को नर्वस शॉक डाउन हुआ ठीक है अभी सभी लोगों को नर्वस शॉक डाउन होता है क्या नहीं ठीक है किसको होगा और वो बंदा वहां प्रेजेंट होगा कि नहीं वो फोर्सीबिलिटी नहीं है ठीक है देर बाय कृष्णन विल नॉट बी लाइबल इन दिस केस सो आंसर क्या होना चाहिए कृष्णन विल नॉट बी लाइबल बिकॉज ही कुड नॉट हैव फोर्स इन लक्ष्मी सफरिंग फ्रॉम नर्वस शॉक डाउन ठीक है उसके एक्ट की वजह से वो फोर्स ही थोड़ी कर सकता है कि भाई कोई बंदा होगा जिसको नर्वस शॉक डाउन होगा ठीक है सो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी ठीक है दैट्स अ परफेक्ट आंसर ओके सो आंसर हो जाएगा आपका बी आगे बढ़ते हैं एंड वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर फाइव निग्लिजेंस इज द ओमिशन टू डू समथिंग विच अ रिजनेबल मैन गाइडेड अपॉन बाय दोज कंसिडरेशन विच ऑर्डिनरीली रेगुलेट अ कंडक्ट ऑफ अ ह्यूमन अफेयर ठीक है वुड डू और डूइंग समथिंग विच अ प्रूडेंट और रिजनेबल मैन वुड नॉट डू ठीक है तो भाई निग्लिजेंस इज ओमिशन ऑफ समथिंग जो एक रिजनेबल आदमी नॉर्मल सही तरीके से करेगा ठीक है वो चीज उसने मिस कर दी दैट इज कॉल्ड निग्लिजेंस डिफेंडेंट्स ड्यूटी ऑफ केयर डिपेंड्स ऑन रिजनेबल फोर्सिबिलिटी ऑफ इंजरी विच मे बी कॉस्ट टू द प्लेटिव ऑन द ब्रीच ऑफ ड्यूटी ठीक है सो दैट इज द डिफेंडेंट की ड्यूटी ऑफ केयर के बारे में बोल दिया सिचुएशन क्या है बहुत ही मजेदार डिफेंडेंट्स एम्प्लॉ ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ओपन अ मैन होल ठीक है इन द स्ट्रीट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ये लोग ही कैन से काम है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ये लोग हैं काम कर रहे थे एक मैन होल खोला उन्होंने ठीक है एंड इन द इवनिंग लेफ्ट द मैन होल ओपन एंड कवर्ड इट बाय अ कैनवास शेल्टर अनअटेंडेड एंड सराउंडेड बाय वार्निंग लैम्प्स ठीक है अनअटेंडेड था कैनवास लगा दिया ठीक है और उन्होंने वार्निंग लैम्प लगा दिया अ प्लेटिव वॉज एन एट ईयर ओल्ड बॉय टूक वन ऑफ द लैम्प्स इन टू द शेल्टर एंड वॉज प्लेइंग विद इट When he stumbled over it and he fell into the manhole. ठीक है A violent explosion followed and plaintiff suffered burn injuries. Now the defendants were liable. Defendant ने क्या किया फटाफट देख लेते हैं उनकी duty of care थी reasonably foreseeability वाला part था अब उन्होंने manhole खोला manhole को unattended करके छोड़ गए ठीक है वहां पर warning lamp लगा दिया ठीक है और उसको उन्होंने canvas से shelter किया था Is it sufficient? No. ठीक है सो दैट मीन्स डिफेंडेंट्स आर डेफिनेटली हेल्ड लाइबल इन दिस नारियो उन्होंने काफी बड़ी गलती करी थी ऐसे अनअटेंडेड मैनहोल छोड़ते नहीं है सो दैट मीन्स इज डिफेंडेंट ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लाइबल यस दे आर लाइबल बिकॉज दे हैव एक्टेड अनरिजनेबली ओके चलिए ग्रेट सो आई थिंक दिस इज वेरी कंफर्टेबल फॉर यू टू अंडरस्टैंड सो विद दिस आई एम क्लोजिंग दिस पर्टिकुलर डिस्कशन मेक श्योर दैट यू टेक पी पीडीएफ में मैं आपको एटलीस्ट थर्टी टू फोर्टी गुड क्वालिटी क्वेश्चंस दूंगा जो सिर्फ निग्लिजेंस के होंगे ओके सो प्लीज आप ये प्रो टैलेंट डिजिटल डॉट कॉम से डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है प्रो टैलेंट डिजिटल डॉट कॉम से डाउनलोड करें और वहां से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं ओके थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन थैंक यू